മാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ്സാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഞാൻ ബീന അല്ല കഴിഞ്ഞ വർഷം കെമിസ്ട്രി പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ടെസ്റ്റൊക്കെ കിട്ടുകയാണോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നോട്ടെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ വായിച്ച് നോക്കിയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും എന്തായാലും എല്ലാവരും ഇത് ഓഡിയോ കേൾക്കുമ്പോൾ ടെസ്റ്റ് എടുത്ത് വെച്ച് നോക്കണം ടെസ്റ്റിൽ വായിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ് ഞാൻ ചെയ്യണത് അതായത് ഇപ്പോൾ നടക്കുള്ളൂ തൽക്കാലം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എല്ലാവരും എടുക്കുക എൻ്റെ പേര് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം അറ്റത്തിൻ്റെ ഘടന ആറ്റത്തിൻ്റെ ആറ്റത്തിൻ്റെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏറ്റവും സ്മാളസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഒരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ കണികകളാണ് ആറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നടത്തുന്നത് ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷേ അതിനൊരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് ഒരു ആ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ വരയ്ക്കാനൊക്കെ പഠിക്കണം അതിൻ്റെ ആ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് പല സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ നടത്തിയ എക്സ്പെരിമെൻസും എങ്ങനെയാണ് ആ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നതെന്നതിനൊക്കെ പറ്റിയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത് അപ്പോഴും നമ്മൾ ആ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അത് വായിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാം അവിടെ വെറൈറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ആർ കറൻറ്റ് സറൗണ്ടിങ്സ് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പലതരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കളുണ്ട് അപ്പോൾ വാട്ട് മൈ ബി ദ റീസൺ ഫോർ ദ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻ നേച്ചർ നമ്മുടെ നേച്ചറിൻ്റെ വ്യത്യസ്തതയ്ക്ക് കാരണം തന്നെ ആ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ആറ്റങ്ങളുണ്ട് പല പദാർത്ഥങ്ങളുടെയും വ്യത്യസ്തത കൊണ്ടാണ് ഹൗ ഹാവ് ദീസ് മെനി മെറ്റീരിയൽസ് ബീൻ ഫോംഡ് ഇൻ ദ സറൗണ്ടിങ്സ് ഈ വിവിധ തരത്തിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റാകെ ഉണ്ടായത് ഹൗ ക്യാൻ വി മാക്ക് ന്യൂ മെറ്റീരിയൽസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഓർണേറ്റ്സ് നമ്മുടെ ആവശ്യാനുസരണം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അതെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ സയൻസിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് കെമിസ്ട്രിക്ക് വലിയ റോളുണ്ട് ഒരു പങ്കുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം മെയിനായിട്ട് ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷനായിട്ട് തന്നേക്കുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് വരാം അതായത് വിനോ നോ നോ ദാറ്റ് ആൾ ദ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻ സറൗണ്ടിങ്സ് ആർ മെയ്ഡപ്പ് ഓഫ് എക്സ്ട്രീമലി സ്മോൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് കാർഡ് മോളിക്കൂൾസ് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന മൈനൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസിനെയാണ് ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ആറ്റത്തിൻ്റെയും മോളിക്കൂൾസിൻ്റെയും ഒക്കെ ഡെഫിനേഷനാണ് ഞാൻ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമേ പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയത് അപ്പം മോളിക്കൂൾസിൻ്റെയും ആറ്റത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഡെഫിനേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാർക്ക് അറിയാം എല്ലാവർക്കും എന്ന് വാട്ട് കൺസെപ്റ്റ് ഡു വി ഹാവ് അബൌട്ട് മോളിക്കൂൾസ് നമ്മൾ മോളിക്കൂൾസിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മോളിക്കൂൾസിൻ്റെ ഡെഫിനി ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോളിക്കൂൾസ് ആർ ദ സ്മാളസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ വിച്ച് ക്യാൻ എക്സിസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വതന്ത്രമായി നിലനിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും മൈനൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് മോളിക്കൂൾ എന്നുള്ള ഡെഫിനേഷനാണ് നമ്മൾ എട്ടിൽ പഠിച്ചേക്കുന്നത് അതായത് മോളിക്കൂൾസ് ആർ ദ സ്മാളസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ വിച്ച് ക്യാൻ എക്സിസ്റ്റ് എക്സിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിലനിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വതന്ത്രമായി സ്വതന്ത്രമായി നിലനിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും മൈനൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് മോളിക്കൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വാട്ടർ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് മോളിക്കൂൾസ് ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ മോളിക്കൂൾസിൻ്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ എന്തോന്നൊക്കെയാണ് അപ്പം അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഓരോ സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ അപ്പോൾ ഒരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ സ്വഭാവമായിരിക്കും അതിൻ്റെ മോളിക്കൂൾസിൻ്റെ സ്വഭാവം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചതാണ് പഞ്ചസാര അതായത് ഷുഗർ ഷുഗറിൻ്റെ മൈനൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസിന് ആ മോളിക്കൂൾസിന് ഷുഗറിൻ്റെ എല്ലാ സ്വഭാവങ്ങളും കാണും അതുപോലെയാണ് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ലേൺ ദ മോളിക്കൂൾ ഈ മോളിക്കൂൾസിനെ തന്നെ വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് മൈനൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആക്കിയാൽ നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് ആറ്റംസ് അപ്പോൾ ആറ്റംസ് ആർ ദ സ്മാളസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് മോളിക്കൂൾസ് മോളിക്കൂൾസ് ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു മൈനൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് തന്മാത്രകളെ മോളിക്കൂൾസ് മീൻസ് മലയാള മീഡിയക്കാർ തന്മാത്രകൾ എന്ന് പറയും തന്മാത്രകളെ വീണ്ടും ചെറുകണങ്ങളായി വിഭജിച്ചാൽ അതിന് വ
നമുക്ക് ഇനി ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും പഠിക്കുന്നത് ജോൺ ഡാൾട്ടൻ്റെ അറ്റോമിക് തിയറി ഹൂ പുട്ട് ഫോർവേഡ് ദ അറ്റോമിക് തിയറി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജോൺ ഡാൾട്ടൻ അതായത് അറ്റോമിക സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരെന്ന് വെച്ചാൽ ജോൺ ഡാൾട്ടൻ ഇനി ആ ജോൺ ഡാൾട്ടൻ ആറ്റത്തെക്കുറിച്ച് എന്തെല്ലാം ഐഡിയാസ് ആണ് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഐഡിയാസ് പ്രപ്പോസ് ഇട്ട് ദ അറ്റോമിക് തിയറി പുട്ട് ഫോർവേഡ് ജോൺ ഡാൾട്ടൻ അതായത് വാട്ട് ആർ ദ മേജർ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് ഡാൾട്ടൻസ് അറ്റോമിക് തിയറി ആ ഡാൾട്ടൻ്റെ അറ്റോമിക് തിയറിയുടെ പ്രധാന ആശയങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് അത് പരിപാടി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഡാൾട്ടൻസ് അറ്റോമിക് തിയറി ദ വ്യൂസ് പുട്ട് ഫോർവേഡ് ബൈ ജോൺ ഡാൾട്ടൻ വെർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ലോജിക്കൽ തിങ്കിങ് ദീസ് വെർ സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ ആൻ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഒബ്സർവേഷൻ ഫോർ സയൻറ്റിഫിക് എവിഡൻസസ് എറ്റ് ദിസ് തിയറി കുഡ് ലോജിക്കലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ബേസിക് ഐഡിയാസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് സിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഹെൻസ് ദിസ് തിയറീസ് എക്സിസ്റ്റഡ് ഫോർ മെനി ഇയേഴ്സ് അപ്പോൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ തിയറി നിലനിൽക്കാൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ച ഐഡിയാസ് ഒക്കെ തന്നെ ലെറ്റർ ഇതെല്ലാം ട്രൂ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ ഐഡിയാസ് നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും നമ്മൾ പഠിക്കുകയും ചെയ്യണം ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഇതിൽ പ്രധാന ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റോമിക് തിയറി ഫുട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത സയൻറ്റിസ്റ്റ് ജോൺ ഡാൾട്ടൻ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ കോളത്തിനകത്ത് കിടക്കേണ്ട മേജർ ഐഡിയാസ് ഓഫ് അറ്റോമിക് തിയറിയാണ് നിങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും നോക്കേണ്ടത് ഞാൻ പ്രധാന പോയിന്റുകൾ വരുമ്പോൾ ഞാൻ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയും ബാക്കി ഒരുപാട് വായിച്ച് ഇതുണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് നിങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തി പഠിച്ചാൽ മതി അതിൽ നോട്ടിൽ തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും The major ideas of atomic theory, all of us will learn 1, 2, 3, 4, 6, 6 points. Now, we will learn 6 points. The matter is made up of minute particles called atoms. The first point is that we will learn the atoms. First point is that we will learn the atoms. First point is that we will learn the atoms. The second point is that we will learn the atoms. The second point is that atoms cannot be divided during chemical reaction. Atoms can neither be created nor destroyed. Atoms cannot be divided during chemical reaction. That is, atoms are not divided in chemical reaction. But, atoms are not divided in chemical reaction. ആറ്റത്തിന് വിഭജിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഒരു രാസപ്രവർത്തന സമയത്ത് ആറ്റങ്ങൾ വിഭജിക്കപ്പെടുന്നില്ല ആറ്റംസ് ക്യാൻ നൈദർ ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ആറ്റത്തിനെ നിർമ്മിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ സാധ്യമല്ല ആറ്റംസ് ക്യാൻ നൈദർ ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് അപ്പോൾ ആറ്റംസ് കനോട്ട് ബി ഡിവൈഡ് ഡ്യൂറിംഗ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആറ്റംസ് ക്യാൻ നൈദർ ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ആറ്റത്തിനെ വിഭജിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ആറ്റത്തിനെ നിർമ്മിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ സാധ്യമല്ല മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറ്റംസ് ഓഫ് ദ സെയിം എലമെൻസ് ആർ ഐഡൻറ്റിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് സൈസ് ആൻഡ് മാസ് അതായത് ഒരേ എലമെൻറ്റിൽ ആറ്റങ്ങൾക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഒരേ സ്വഭാവമാണ് ഒരേ സൈസ് ആണ് ഒരേ മാസ് ആണ് ആറ്റംസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻറ്റ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ദർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് മാസ് വ്യത്യസ്ത മൂലങ്ങളുടെ ആറ്റങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവമായിരിക്കും അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറ്റം ഈസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ ദാറ്റ് ക്യാൻ ടേക്ക് പാർട്ട് ഇൻ എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാസപ്രവർത്തനം നടക്കുക നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എലമെൻറ്റിലെ ആറ്റങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ സോഡിയം ഒരു എലമെൻറ്റ് ക്ലോറിൻ ഒരു എലമെൻറ്റ് സോഡിയത്തിൻ്റെ ഒരു ആറ്റവും ക്ലോറിൻ്റെ ഒരു ആറ്റവും കൂടെ ചേർന്നാണ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഉപ്പുണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ്റങ്ങൾ ഒരു എലമെൻറ്റിലെ ആറ്റങ്ങൾ തമ്മിലാണ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഏർപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ആറ്റം ഈസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കൽ ദാറ്റ് ക്യാൻ ടേക്ക് പാർട്ടിന് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ കൊണ്ടെടുക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ കണികയാണ് ആറ്റം കോമ്പൗണ്ട്സ് ആർ ഫോംഡ് വെൻ ആറ്റംസ് ഓഫ് ടു ഓർ മോർ എലമെൻറ്റ്സ് കമ്പൈൻ ഇൻ എ സിമ്പിൾ റേഷ്യോ കോമ്പൗണ്ട്സിനെ പറ്റി നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംയുക്തങ്ങൾ സംയുക്തങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സോഡിയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെൻറ്റ് ക്ലോറിൻ എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു എലമെൻറ്റ് അപ്പോൾ സോഡിയം ക്ലോറിനും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സംയുക്തം കോമ്പൗണ്ട് അപ്പോൾ കോമ്പൗണ്ടിലെ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഈ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമ്പൗണ്ട്സ് ഫോമഡ് വെൻ ആറ്റംസ
ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ ആറ്റങ്ങൾക്കെല്ലാം സ്വഭാവമായിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആറ്റംസ് ഓഫ് ദ സെയിം എലമെൻസ് ആർ ഐഡൻറ്റിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി സൈസ് ആൻഡ് മാസ് അതായത് ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ ആറ്റങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഒരേ സ്വഭാവം ഒരേ സൈസും ഒക്കെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആറ്റംസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻസ് അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് മാസ് അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വ്യത്യസ്ത മൂല്യങ്ങൾക്ക് എല്ലാ മൂല്യങ്ങൾക്കും ഒരേ സ്വഭാവമായിരിക്കില്ല അതാണ് വ്യത്യസ്ത മൂല്യങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവവും അവയുടെ ആറ്റങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്ത മാസമാണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻസ് ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ദർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് മാസ് ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻസ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് മാസ് ബികോസ് ആറ്റംസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ദർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവയുടെ ആറ്റങ്ങൾക്ക് അതേ അവയുടെ സ്വഭാവമായിരിക്കും വ്യത്യസ്ത മൂലങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ മൂലത്തിനും വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവമായിരിക്കും അതിലുള്ള ആറ്റങ്ങൾക്കും അവയുടെ സ്വഭാവമായിരിക്കും എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ഫിഫ്ത്ത് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറ്റം ഇസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ടേക്ക് പാർട്ട് ഇൻ എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഒരു രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന അതായത് ആറ്റങ്ങൾ തമ്മിലാണ് രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ആ രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ കണിക ആണ് ആറ്റം ആറ്റം ഇസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ദാറ്റ് ക്യാൻ ടേക്ക് പാർട്ട് ഇൻ എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഇനി ആറ്റം ഈ എലമെൻറ്റുകൾ ചേർന്നാണ് കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് കോമ്പൗണ്ട് സർ ഫോം ബൈ ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ടു ഓർ മോർ എലമെൻറ്റ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഫോമ്ഡ് ബൈ ആറ്റംസ് ഓഫ് ടു ഓർ മോർ ഓർ എലമെൻസ് കമ്പനി ഇൻ എ സിമ്പിൾ റേഷ്യോ എങ്ങനെയെങ്കിലും എലമെൻസുകൾ തമ്മിൽ ചേർന്നില്ല അവയ്ക്ക് ഒരു സിമ്പിൾ റേഷ്യോ ഉണ്ട് നമ്മൾ വാട്ടർ എച്ച് എച്ച് ടു ഒ എന്നാണ് എൻ്റെ നമ്മൾ കെമിക്കൽ ഫോമിൽ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ എച്ച് ടു ഒ എച്ചിൻ്റെ താഴെ രണ്ടെഴുതും എൻ്റെ ഓയുടെ താഴെ ഒന്നും എഴുതില്ല അപ്പോൾ രണ്ട് ഇസ് ടു ഒന്ന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷൻ ഉണ്ട് ഒരു റേഷ്യോ ഉണ്ട് ആ റേഷ്യോയിലാണ് രണ്ട് എലമെൻസ് ഒരുമിച്ച് ചേർന്നാലേ കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാവൂ അല്ലാതെ എങ്ങനെയെങ്കിലും രണ്ട് എലമെൻസ് ഒരുമിച്ച് ചേർന്നാൽ കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല അതാണ് അറ്റോമിക് തിയറി ഇവിടെ ജോൺ ഡാൾട്ടൺ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും വായിച്ച് നോക്കുക വായിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാസ്റ്റേഴ്സുമായിട്ട് പ്രിൻസിപ്പളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാൽ നമുക്ക് സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയുന്